¿Qué tal amigos que nos escuchan en YouTube en esta hermosa mañana de sábado? Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro canal de José Lenin para el repaso de lección de Escuela Sabática, lección número 3. Y en esta mañana eh, quiero hacer una atenta invitación a todos aquellos que quisieran participar en mi canal Sábado con Sábado. Lo único que les estoy pidiendo es un canto especial o un testimonio, puedes enviarlo este, a mi correo que va a aparecer aquí joselenin.tutoriales.com allí puedes enviar ya sea tu canto especial o tu testimonio para que lo podamos estar pasando este, ya sea este sábado que viene o en los demás pero ten por seguro que vas a estar allí presente con tu, este, con tu especial o con tu testimonio vamos a esta mañana a tener nuestra lectura bíblica que está en el libro de Mateo, el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4, la cual dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, palabra de nuestro Señor Jesús y vamos a hacer una oración en esta mañana para poder dar inicio a nuestro repaso de lección de Escuela Sabática. Oremos. Querido Padre, en esta hora de este hermoso sábado te damos las gracias por la vida, por la salud, porque durante esta semana nuevamente nos has cuidado, nos has dado los alimentos necesarios y Señor no nos ha faltado nada en nuestras mesas. Bendice a aquellas personas que quizá les ha faltado algo eh, económicamente, socialmente, eh, físicamente, espiritualmente. Te pedimos por cada uno de ellos y Señor, te pedimos que durante este sábado tú nos puedas cuidar y nos puedas guardar. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, abran sus signarios en el número 534. En tu nombre comenzamos para poder iniciar. Bueno, el sábado pasado no pude hacer el, el, el repaso de lección de Escuela Sabática porque tuvimos una semana muy pesada, incluso este, esta semana que acaba de pasar tuvimos clases en línea en Linda Vista y entonces estuvo realmente dos semanas muy pesadas pero ya este, nuevamente nos reincorporamos y en esta mañana tenemos a dos alumnos del Colegio Gilberto Sur que también son mis alumnos dentro del salón de clases ellos son de sexto, sexto año y tienen el gusto y este, de compartir con nosotros un canto que lleva como título He decidido seguir a Cristo para Rolando y Valeria es el tiempo en esta mañana Buenos días hermanos, feliz sábado vamos a alabar a Dios con un instrumental llamado He decidido seguir a Cristo <risa>
Muy bien chicos, eh, les agradezco, este, se hayan tomado el tiempo para poder grabarse y entonces poder enviarme su video y un bonito canto que dice que de, eh, he decidido seguir a Cristo, una decisión el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Bien, en esta mañana también tengo un, un invitado muy especial, este invitado es de Campeche, bueno no nació allí pero este, él labora actualmente allí, mi amigo y ex jefe, contador público, Elionaí González, este, él, es, mm, él es el contador de ahí del colegio Luis Pasteur, anteriormente allí trabajaba yo antes de poder llegar a Tuxtla y agradezco al contador Elionaí que se ha tomado también el tiempo para poder compartir con nosotros este hermoso testimonio. Vamos a escuchar al contador Elio. La oración es la llave en las manos de la fe para abrir los almacenes del cielo. La oración es el acto de abrir a Dios el corazón como a un amigo. Queridos hermanos, es un gusto saludarles desde la ciudad de San Francisco de Campeche, su servidor, Elionay González Mesa, contador del Colegio Luis Pasteur y director de Filantrópica, Agradecidos estamos con Dios por esta oportunidad de presentar un testimonio acerca de la oración. Y es que en nuestra vida, queridos hermanos, atravesamos momentos difíciles. Sin duda son esos momentos que nos hacen reflexionar y que nos hacen pensar o recapacitar en cómo es la limitante del ser humano. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas parecen tener sentido en la vida, cuando no necesitamos de Dios aparentemente por el bienestar en el que estamos, nuestras oraciones son monótonas, nuestras oraciones son simples, nuestras oraciones son oraciones con palabras repetidas de costumbre. Es que en el año... 2012, un servidor se encontraba estudiando en la Universidad de Lindavista. Cuando tuve un problema en el estómago, un fuerte dolor, que al parecer era una infección, una gastroenteritis, eh, me traté, pero eso hizo que tuviera que pedir permisos para salir antes de la universidad. En ese momento yo sentía mucho dolor, pero el dolor se aguantaba. Yo llegué miércoles en la noche a mi casa, jueves, el viernes parecía que todo estaba normal. El sábado había un evento de laicos donde un servidor eh, dijo, bueno, voy a, voy a ir, voy a participar. Fui en la mañana, pero el dolor eh, apareció de nuevo. Cuando pasó esto, hablé con mis padres de regresar a mi casa. Una vez estando en mi casa... Eh, me dormí, el dolor desapareció en la tarde me levanté y tuve el ánimo para regresar al, a, al, al evento que estábamos cuando estábamos en el evento ahí en ese momento me volvió otra vez ese dolor y mi familia dijo sabes, te vamos a llevar al doctor era sábado de noche algunos doctores no estaban eh, en sus consultorios los laboratorios no, no, no había para los análisis fue difícil, pero encontramos, eh, me hicieron ahí unos análisis y resultó que tenía piedras. Tenía piedra en los riñones, tenía piedra en la mejiga, bueno, tenía piedra en todos lados. Y hasta ahí pues las cosas parecían normales, pero cuando llegó esa información... Después de que te digan que tienes piedras en todos lugares, a veces es difícil eh, agarrar esa, informa esa información de la manera positiva. Y en ese momento dije, Señor, pues, ¿qué más? O sea, ya no hay solución, tanto piedra, mejor voy a ponerme a vender un poco. Y saben, hermanos, que pasó ese momento, el domingo siguieron los estudios... El lunes en la mañana, 
eh, se detectó que no era así, que no había problemas de eso, solamente que había eh, un problema del de apéndice. Y ese problema se estaba agravando porque el apéndice estaba ya perforada. Inmediatamente me internaron. Cuando me internan, el dolor sobrepasa la capacidad que yo tenía de aguantar. Yo recuerdo que temblaba, pero era un temblor que yo ya no controlaba. Y cuando estaba yo temblando, me ponían calmantes, me tranquilizaba unos cinco minutos, me volvía el temblor. Y en ese momento de angustia, de dolor, yo le dije, Señor, por favor, ayúdame. Señor, yo tengo tantos planes, tengo tantas cosas por hacer, tantas metas. ¿Por qué me está pasando esto? Y empecé a reclamarle a Dios como muchas veces le reclamamos en cualquier momento de nuestras vidas. Como seres humanos miramos el punto negro. Del 99% de bendiciones miramos el 1% que son los problemas. Y no agradecemos a Dios por lo demás. Y yo le empecé a cuestionar a Dios esa parte. Cuando yo terminé de decir esto de decir Señor ¿por qué me está pasando esto? de repente yo vi en mí estaba delirando fue una visión no lo sé hermanos pero yo vi una paloma que venía hacia mí y en ese momento de dolor yo me pregunté bueno y una paloma ¿cómo es posible que una paloma blanca llegase a mí en ese momento? no lo entendí no lo entiendo hermanos pero esa paloma me dejó un papelito, yo recuerdo que abrí el papelito y el mensaje decía, porque este será tu fin. Sin duda una respuesta a mis preguntas, no lo sé. Pero cuando yo vi el mensaje, llegó el doctor y dijo, es hora de entrar a quirófano. Me cambiaron de camilla y bueno hermanos, a lo mejor más adelante tengamos la oportunidad de presentar lo que se presentó dentro del quirófano. Eh, sin duda un momento de angustia, un momento estresante. Para algunos tal vez común, para otros que lo vivimos en ese momento, nos dimos cuenta hermanos que Dios permite muchas cosas, pero Dios está al control de nuestras vidas. Si tú estás vivo en esta hora es porque Dios así lo quiso, porque Dios tiene un plan especial para ti y sin duda que Dios te va a utilizar y hermano utiliza tus dones, utiliza tus talentos para la honra y la gloria de Dios y haz que tus oraciones diarias en este momento de crisis mundial sean oraciones cortas, que sean frases tal vez de palabras no rebuscadas, pero sean palabras que nazcan de un corazón que quiere un encuentro con Cristo Jesús. Oremos en todo tiempo y un día nos vamos a despedir de la oración, hermano, cuando estemos en el reino de los cielos. Mientras toca doblar las rodillas, mientras toca cerrar los ojos para subir al trono de la gracia. Que Dios te bendiga. Y que Dios te llene de muchas bendiciones y nos proteja en ese momento de incertidumbre. Gracias, contador Elio. Le agradecemos bastante ese bonito testimonio. Verdad que el Señor le siga bendiciendo en su trabajo allí como contador en el Colegio Luis Pasteur. Un saludo también a todos mis amigos y compañeros, ex compañeros del Colegio Luis Pasteur. Dios me los bendiga grandemente. Bueno, eh, es hora, ahora sí, de nuestro repaso de lección de Escuela Sabática. Eh, también un invitado muy especial, mi amigo y pastor este, Miqueas. Él es pronto contador también porque está estudiando contaduría, ya está en, en los últimos meses, creo, también es pastor. Y este, él es actualmente eh, el maestro de Biblia en el Colegio Gilberto Sur, donde yo también laboro. También un saludo para todos ahora mis compañeros de Gilberto Sur, que el Señor me los bendiga grandemente en este sábado y en los que vienen. Este, así que, Pastor Miqueas, es su tiempo, Dios me lo bendiga. 
Muy buenos días hermanos, hermanas, amigos que esta mañana nos acompañan en nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática. Es un privilegio para este servidor llegar hasta sus hogares. Agradezco de antemano al profesor y amigo José Lenín. Eh, si bien es cierto, por las contingencias presentadas durante estas últimas semanas no podemos acudir a un templo. Pero podemos creer que allí donde estamos dos o tres congregados en el nombre de Dios, ahí hay un templo que brilla para la gloria de Dios. Esta semana hemos sido partícipes de una hermosa lección que, si bien es cierto, fortalece nuestra fe, pues ese libro santo que día a día nosotros leemos, estudiamos, tomamos un tiempo para meditar ahí en ella, no solamente nos relata cómo hombres y mujeres fueron fieles en su observación, sino también durante esta semana nos ha recordado la posición que Jesús tomó frente a las Sagradas Escrituras. Y no solamente Jesús, sino también el ejemplo mismo de Jesús fue tomado por sus discípulos y fue llevado a cabo también en la vida de cada uno de ellos. Así que esta semana hemos disfrutado nuestra lección de Escuela Sabática que justamente tuvo ese título ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Espero que haya sido también un deleite para ti el haberlo estudiado, haber meditado, haber sacado las conclusiones que dieron como resultado el estudio de las Sagradas Escrituras y también de la lección de Escuela Sabática pero para esta mañana el repaso de la lección podríamos nosotros dividirla en dos secciones la primera sección tiene que ver cómo usaba Jesús las Sagradas Escrituras y número dos la segunda sección es qué parte de las Sagradas Escrituras aceptaba Jesús en la primera sección cómo Jesús usaba las Sagradas Escrituras Recalcamos esta mañana dos cosas. Número uno, la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y número dos, la Biblia como norma de vida. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, que justamente es allí donde tiene un foco central en nuestro estudio de esta semana y de donde se desprenden todos los demás estudios que abarca todas las Sagradas Escrituras, encontramos... En el Nuevo Testamento, varias historias que nos dan por sentado cuál fue la posición que Jesús tomó en relación a las Sagradas Escrituras. Permítanme mencionarles una de esas historias que nosotros tenemos como ejemplo de un Jesús sumiso a la palabra de Dios y esa historia nosotros la encontramos en el evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 4 en adelante y tiene que ver con la tentación de Jesús debemos recordar que en algún momento del ministerio de Jesús después de haber sido bautizado después de haber sido ungido por el Espíritu Santo Jesús fue al desierto y ahí en el desierto, mientras estaba en comunión con su Padre, las palabras del Padre Celestial fortalecían el corazón de Jesús. 40 días después, el tentador llegó con toda su furia, disfrazado como un ángel de luz al principio, para entrampar a Jesús. Sin embargo, la narración que nosotros tenemos en el Evangelio y en el estudio de esta semana nos dicen que Jesús en medio de las tentaciones respondía con un escrito está. Recordemos que para ese tiempo el Nuevo Testamento no existía. No existían las cartas paulinas, no existían las cartas de Juan, pues era una historia que apenas se iba a escribir. Pero para ese entonces la Biblia tenía tres divisiones. La Torá, los profetas y los escritos. Y por lo menos cuando nosotros observamos en la tentación de Jesús, 
vemos que Jesús toma las Sagradas Escrituras como la norma de regla, como la norma de fe y práctica. No solamente para su vida, sino también para la vida de un cristiano en la actualidad. Cuando fue tentado en relación al apetito, Jesús respondió lo que estaba escrito en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando fue tentado en la presunción, Jesús volvió a ir a ir a las Sagradas Escrituras y presentó un escrito está, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentarás a Jehová vuestro Dios. Y así lo hizo con la ter tercera tentación, cuando se le fue presentado la facilidad de ganar el reino terrenal, si tan solo se inclinaba frente al enemigo. Jesús volvió a responder, escrito está, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Estas historias reales, estas historias verídicas, ponen una pauta para que nosotros podamos seguir el mismo ejemplo de Jesús. En Mateo capítulo 5 verso 17 Jesús expresó las palabras, no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. En otras palabras, Jesús con su ejemplo nos estaba marcando la misma ruta que nuestros primeros padres debieron haber seguido en el huerto del Edén. Mantener su plena confianza en la, en la palabra santa de Dios La segunda parte tiene que ver con cuánto de las sagradas, sagradas escrituras creían Jesús o sus apóstoles Lucas cuando describe en el capítulo 24 verso 44 las palabras de Jesús él dice de la siguiente manera Y les dijo Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese Todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos La Biblia hebrea El antiguo testamento Tenía esa estructura Como ya lo mencioné hace un momento atrás La ley Que describía los libros que Moisés escribió, los profetas y los escritos. Estas tres porciones eran estudiadas en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, por los rabinos, por los fieles que vivían en esa época. Pero Jesús también tuvo a bien tomar tiempo desde su infancia para leerlas, para analizarlas, para escudriñarlas, para entender su ministerio. No eran historias ficticias, no eran historias que podían encontrarse como hoy en día en nuestras librerías de cuentos y fábulas. Jesús las tomó como historias de la vida real. Cuando hablaba del profeta Eliseo era una historia que fortalecía la fe de Jesús. Cuando hablaba de Esther, cuando hablaba de David, cuando hablaba del de Antiguo Testamento, Jesús tomaba cada una de esas palabras como fieles y verdaderas, con una autoridad real, una autoridad que no se podía poner en tela de juicio. Es más, la Biblia, Jesús la tomó, como la misma palabra de Dios aquella que fortalece el corazón del ser humano aquella que da fuerza al cansado aquella que da esperanza al doliente aquella que mantiene nuestra comunión con Dios hoy en día tú tienes también la oportunidad de tener ese libro santo en tus manos Jesús, sus discípulos y muchos hombres más a lo largo de la historia han defendido, han creído, 
han puesto su propia existencia para mantener este libro santo, cuidándolo para que pueda llegar hasta nuestras manos. La sierva del Señor escribe en palabras de vida del gran maestro en la página 97. La palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento, así como las del Nuevo Testamento. El uno no está completo sin el otro. Cristo declaró que las verdaderas y las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo Testamento. Aprovechemos las Sagradas Escrituras y disfrutemos el mensaje que Dios nos ha dejado aún para nuestros días. Que el Señor te bendiga en el estudio de su palabra y sigue disfrutando la lección de Escuela Sabática de este trimestre. Es mi deseo y es mi oración. Pastor Miqueas, muchísimas gracias, le agradezco este, que me haya también aceptado mi invitación para poder dar el repaso de Escuela Sabática, muy interesante por cierto, y le agradezco bastante Pastor, muchas muchas gracias. Ahora, este, queridos hermanos, amigos que nos están viendo en YouTube, en este canal, en este momento, vamos a tener un especial por la familia Márquez Vera. Eh, el profesor Luis Márquez este, actualmente es el director este, de secundaria y prepa en Ciudad del Carmen, en el colegio Pedro Sainz de Baranda. También un saludo cordial a todos mis amigos de allá de Ciudad del Carmen, del colegio y también de la iglesia central que en algún momento también estuve allí participando, ¿verdad? Dios me los bendiga. Este, este canto lleva como título Derribando Gigantes, este, junto con su familia, este, hermana Lady, saludos, también mi esposa le manda saludos a los niños, bendiciones. Y entonces vamos a escuchar, amigo Márquez, su especial junto con su familia Derribando Gigantes.
gigante más grande en el universo. No hay gigante más grande que el Señor Jesús. Feliz sábado amigos, Dios les bendiga. Feliz sábado, feliz sábado. Feliz sábado. Bien, amigo Luis Más Márquez, este profesor, director, Dios le bendiga en su labor que está realizando el Ciudad del Carmen. Claro, por las contingencias, ¿verdad? Este, se ha parado el movimiento, pero esperamos que cuando reanudemos todo este asunto, pues también usted pueda ser bendecido, incluso ya es bendecido por nuestro Padre Celestial. Bendiciones a usted y a su familia. Y bueno, como todo principio tiene un final y en esta mañana... Este, quiero darles eh, las gracias a todos los que participaron en este hermoso sábado, este, tanto los especiales como el testimonio y también Escuela Sabática. Yo espero que el próximo sábado, amigo que tú me estás viendo, por favor me envíes tu canto especial o tu testimonio. No sé de qué lado me estás viendo, de qué lugar, ya sea aquí en Tuxtla, en Campeche... Este, en el Distrito Federal, porque me han, me han mandado un mensaje de Mérida, Yucatán también. Este, si estás del otro lado del mundo, como lo es este, Colombia, Belice, por ahí algunos amigos a mí que me mandaron del Perú, amigo que me has este, mandado mensajes de Perú, si quieres este, dar tu, tu testimonio, un especial, eres bienvenido. Queridos amigos, de donde tú me estés viendo, si tú me mandas un mensajito en mi Facebook o aquí en YouTube, con mucho gusto voy a aceptar tu especial o tu testimonio. Que el Señor me los bendiga y vamos a despedirnos con este sábado, eh, con este canto, perdón, de Sábado es.